Continuamos. De frente. Seguimos platicando con el licenciado, el diputado Manuel Andrade Díaz. Hoy, este, eh, bueno, te decía de los delegados federales de extracción priista. ¿Están ayudando? Al parecer, y por tus comentarios, no, porque les has dicho incluso que son unos alameros, etcétera, etcétera. Eh, incluso hay quienes dicen que les has faltado el respeto al llamarles a tus compañeros pristas delegados eh, salameros y de pedir que empiece la cambiadera. Uh -huh. Este ¿Sostienes todo esto, Manuel? Así debe de ser. Hay que cambiar ya todos. No están ayudando. Sí están salameriando. Ahí te va. Mira, si fuera una posición que dijeras el único en este país que trae esa posición es Manuel Andrade, a lo mejor podría aceptarlo. Pero este es un problema que hemos tenido los priistas en todo el país y que se lo hemos dicho incluso al presidente Peña. ¿eh? Y te, me, me voy a tratar de explicar un poquito de detalle por qué. Cuando se integraron originalmente los delegados federales en Tabasco, a la llegada del gobierno del presidente Peña, muchos de ellos llegaron por otras circunstancias a ser delegados federales. Porque fueron recomendados de algunas gentes que habían participado en el proceso electoral de la elección presidencial. Algunos no habían logrado sus objetivos o no habían tenido oportunidad de... De, de, de obtener una ubicación que les permitiera ayudar a mucha gente y recomendaron gentes y lograron proponer la llegada de algunos como delegados federales sin deberla ni temerla ¿eh? fue así, cuotas por recomendaciones y llegaron entonces muchos de ellos sin ningún compromiso ni con el gobierno federal ni con el partido sino que llegaron a cuidar su chamba como delegados federales. Cuando empezó el trabajo, ya el trabajo del gobierno, nunca han defendido un programa del presidente, nunca han defendido los procesos del presidente en cuanto a todo el esquema de transformación que hizo que todo esto le generó, entre otras cosas, parte del, de, de la, del, del, del frente abierto que trae en contra, ha sido todas las reformas estructurales que generó, ¿no? Y porque además lo cómodo para ellos fue, en lugar de presentar un frente como gobierno federal, fue entregar todos los programas al gobierno del Estado, y ellos simplemente son firmones, muchos de ellos. Yo fui gobernador. Eso te iba a preguntar, ¿Sí? ¿nadie se salva? La gran mayoría no, ¿eh? Y, y, no, y, y yo se lo he dicho a varios, no es un asunto personal, no es porque tú me caigas bien o mal, no, no, no. ¿La gran mayoría qué porcentaje es? El 80%. Yo fui gobernador, y los delegados federales eran panistas. ¿Sí? Me acuerdo que incluso al principio yo estuve... Pues colaboraron como tres... Espérame, estuve como tres o cuatro meses sin delegados federales, porque no se ponían de acuerdo entre los panistas uh -huh, relevantes sí. de aquí, y era un pleitazo. Me acuerdo que yo terminé una reunión con Fox, con Felipe... Este, Felipe Mena. Bravo Mena. Bravo Mena, Bravo Mena, el presidente, yo y Krill. Cuando yo fuera con ellos, digo, oye, por favor, resuélvame el asunto de los delegados federales. Ya tengo cuatro meses sin delegado federal. Y me dijeron, no es que no estamos... Por... Bueno, pónganse de acuerdo. Hasta me dijeron, ponlos tú. No, hermano, ¿cómo lo voy a poner yo? Me voy a echar tres mojarras de cola de los panistas allá. No, no, no. no. Pónganlos ustedes. Y mi lucha con los delegados federales era precisamente que me compartieran como Estado pero, los pero, programas. Pero sí te dijeron, ponlos tú. Claro, porque no se ponían de acuerdo. No, le dije, no, es que todos estamos en que lo pongas tú, no, yo los conozco, los pongo yo a la media hora, van a brincar fulano, sutano, no, 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 no pónganlos ustedes. Además, yo, yo creo que es lo correcto, uno no tiene ni que chistar, sabemos que tienen que ser del PAN, porque fue el que ganó la elección. Yo nada más le dije al presidente nada más cuatro favores. Uno, cuando voy a nombrar a alguien presidente, avísame. Digo que yo sepa, porque luego no es posible que yo me entere por el periódico que está un delegado. Segundo, no me pongas enemigos míos, porque sí va a ser muy difícil trabajar con ellos. Yo no tengo muchos enemigos en el PAN o adversarios así reconciliados en el PAN, pero sí tengo algunos. Y si me los pones con la idea de quererme fregar, pues sí me vas a generar un problema. Y tres, no me pongas tontos. 
Porque yo así con tontos como que me cuesta trabajo entenderme. O sea, ponme gente... Y yo no tuve problema, porque con la gran mayoría de ellos fue una lucha para pa que entendieran cómo teníamos que trabajar, porque ellos manejaban 80 para el gobierno federal y 20 para el gobierno del estado. Y yo se los decía a algunos delegados actuales, oye, si yo ya fui gobernador, hermano, y resulta que yo te vengo a decir a ti que aquí tengo toda esta gente que está reuniendo condiciones, no te pido que me hagas un favor, califican para tus programas y me digas, pues yo no puedo porque tienes que ir con el secretario del gobierno del estado, que él te lo autorice para que yo te pueda dar el programa, pues yo pues, estoy el federal. Pues no, pues es que ya todos se lo dimos al gobierno del estado para que lo haga. No, pues está bien, para el gobierno del estado es una maravilla, pero no le están respondiendo lo que necesitamos nosotros para contrarrestar una actitud de gobierno como la que tenemos en Tabasco, sectaria, depredadora contra el PRI, en contra de los PRIistas, cooptativa, con dinero, que esa es la que tenemos que combatir. Y no es muy correducto es que el gobierno federal actúe en sentido contrario y estos delegados no ponen ninguna resistencia. Ese fue el planteamiento, porque además con varios de ellos hicimos gestiones y esa fue la respuesta. ¿Qué planteamos? Y no te digo que no es un asunto mío, en todo el país es el mismo asunto. Y cuando yo lo planteé en el partido y lo planteamos a nivel de gobierno, lo que nos dijeron es, vamos a revisar a los delegados, y tienes razón, y los vamos a cambiar. Yo no vine aquí a echarme una cacayaca al aire, los van a cambiar. No sé cuándo, no sé cuántos, pero los van a cambiar. Y los vamos a cambiar, no, digo, no los vamos a... A ver, pero ¿cómo saben allá...? ¿Cuál es ese 80% que no está haciendo las cosas como Porque, tú les dijiste? Bueno, yo di, yo di mi opinión, seguramente la dieron otros más. O sea, tú analizaste delegación Diputados por delegación. Diputados federales y senadores han dado su opinión en relación con los delegados. No sé cuál haya sido, pero no creo que sea muy diferente a la mía. Y la que di yo como... Porque tú lo has platicado ya con los diputados Porque federales. tuvieron reuniones con el presidente de la república y lo platicaron con él, fue público. Digo, son, son reuniones públicas. Entonces, no tarde, empieza la cambiadera, como dices sí, tú. Sí, claro, y va a haber... Digo, y no es nada personal contra Antes nada. que se vaya el año. Sí, yo creo que sí va a haber cambios. Y no nada más aquí en todo el país. ¿eh? Algunos, pero, algunas dependencias van a hacer cambios normales y otras las van a hacer por esas circunstancias. En otro tema, Manuel, este quería, o sea, quiero ir este, uh -huh. con otros temas, pero creo que es importante esto que de lo que te han acusado. Uh -huh. Es una de las cosas que con más insistencia te han acusado. Te han acusado de mitómano. Uh -huh. Incluso dice es mitómano y se cree sus mentiras las dice con tal eh, seguridad que a, además se las este, cree uh -huh. ¿qué le dices a aquellos que te señalan de mentiroso? en primer lugar Chuy de, 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 dependiera de quién se trata ¿no? ¿cómo? Si, sí, o sea si, si, te, si me dices tú que me acusan de eso de otras cosas eh, gentes ligadas a la política del gobierno actual pues yo te diría, primero, que no es cierto, y segundo, que los mentirosos en muchos aspectos son ellos. Mentirosos porque afirman y dicen cosas que no son ciertas. A lo mejor tú puedes generar un criterio sobre algo, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué te diré? Lo que dije del impuesto es a tal vehicular, ¿no? Yo comenté de que sabía de que ante la laraca que está haciendo el gobierno porque dicen que le van a recortar dinero estaban o están valorando la posibilidad de retomar algunos impuestos que habían desechado, pero que ahora van a hacer falta para complementar el dinero. Y dos de estos impuestos son uno, el impuesto estatal vehicular, lo que era la tenencia, y el otro era incrementar un impuesto sobre hospedaje, hotelería. Que... Por cierto que salió a Meda a decir que va, lo que van a hacer es un premio para... el o un impuesto para los mentirosos. Pues si fuera así, él, él, él y varios del gobierno tendríamos que acusarlos de defraudación fiscal de ese impuesto. Porque yo, por ejemplo, aquí te puedo leer todos los compromisos que ha hecho el gobierno, que no han cumplido, nada más aquí en listé 20. Que yo, si te los leo, tú dices, ah, oh, sí, es cierto, dijeron esto y están haciendo lo contrario. ¿sí? Son ataques políticos, son recurrencias, en donde tratan de generar, un, de generar, ahora sí que decir una cosa 100 veces para que sea verdad, como los famosos hoteles míos en Canadá. Pero, pero permíteme antes de que te vayas a Canadá, eh, al tiempo dicen, vamos a ver quién es el mentiroso. Sí, claro. ¿Aceptas el reto? A ver, el reto que te dije, yo lo que te lo repito, en el caso del IEP, ¿sí? Mm, el sí, presupuesto, sí, sí. yo tengo información de consultores del gobierno que fueron, fueron consultados sobre la viabilidad de retomar el IEP 
y de retomar el impuesto hotelero. Incluso en esas fechas, no lo puedo afirmar, pero algunos compañeros diputados míos, cuando yo lo platicé con ellos, me dijeron, efectivamente, están valorando la posibilidad de retomar el impuesto. Y algunos hicieron declaraciones que debía de retomarse el impuesto. Y cuando yo lo comento y dije, tengo información de que quieren volver a poner el IEP y quieren retomar el impuesto, empezaron a decir que no era cierto, primero que el gobernador dijo, bueno, no sabemos, lo vamos a ver. Y ya luego salió el secretario de Finanzas a decir que no era cierto. Y José Antonio, yo espero, José Antonio sí, Barriga, bueno, yo espero que no sea cierto. Si lo que se trata es de que no sea cierto. Yo lo que dije es, tengo noticias de que sí lo están valorando y que lo quieren mandar en el presupuesto. Lo mismo que el otro impuesto. Pero así como ese, hay muchas cosas en las que con una gran facilidad el gobierno descalifica por el hecho de que uno es su adversario. En, en general, Manuel... Al político se le ha calificado de demagogo e, y de mentiroso, de mentir uh -huh. para lograr sus objetivos. ¿Tú crees que el político debe de mentir en algunas ocasiones para lograr lo que, eh, lo que se quiere para el Estado? No, para, no, no como mentira. Eh, Mira, hoy, hoy hay, un entonces, artículo, hoy, qué? hay un artículo muy interesante que te recomiendo que leas hoy en El, en el País, que publica un, un ensayista español que se llama, este lo titula, es un error ser como eres, se llama el artículo. Y él habla precisamente de la, de la mentira, del engaño, del chisme en política. Eh, me acuerdo que el Inseo M me regaló a mí cuando estaba muy joven, me regaló un libro que se llama La fenomenología del chisme y el rumor en política. Y yo creo que no, no es tanto que el político tenga que recurrir a la mentira o tenga que... No, no, no. Lo que pasa es que hay gentes que depende cómo frases las cosas, lo puedas tomar como una mentira o como una verdad. A veces en ocasiones no puedes ser tan crudo o tan auténtico como quisieras con algunos temas, porque la gente no lo entiende. Y tú tienes que saber lidiar con ese proceso porque eres el encargado de emitir o dirigir mensajes. Yo creo que el político no es que esté obligado a mentir o a falsear. En ocasiones tienes que saber administrar la, verdad. la información que tienes y no la puedes decir. Totalmente como es porque generas pánico, porque generas conflicto, porque generas una devaluación. O sea, porque mentiras genera... verdaderas diría la película. No, quizá a lo mejor mentiras piadosas o dichas de otra forma, no como son. Imagínate que tú sabiendo que va a pasar tal cosa, lo anuncies, si eres el presidente de la república, puedes ocasionar una devaluación por una noticia mal dada, mal administrada, mal comentada. Aunque sea verdad, pero no la puedes soltar así. Eh, si yo y, y, y este artículo que te refiero, que este no, no lo traje, me lo había traído, porque me llamó la atención, te lo voy a mandar. Dice, por ejemplo, que hubo algunas gente que hicieron un experimento en España donde se hicieron el compromiso de, en sus relaciones de ese día, decir lo que pensaban y lo que ellos creían. Entonces a una gente le decían, ¿sabes qué? Mañana me dan ganas de correrte porque eres muy menso. <risa> o porque yo no entiendo cómo eres mi jefe, si tú eres un salvaje, yo soy el que... Entonces, ¿cómo le trajo consecuencias el haber sido así a la gente? Bueno, pero eso es más allá de decir mentira o verdad. La mentira sería que yo piense que eres un salvaje y te diga, no, es que eres buena persona. Claro. Eh, lo otro es simplemente ir más allá, eh, expresar lo que traigo dentro. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, Manuel. Una cosa es mentir, yendo en contra de... No, y, que... y además mentir a propósito, y, con y, intención y con dolor. Y la y, otra y con cosa dolo. es simplemente, pues no le voy a decir que es un salvaje porque es mi jefe y me va a correr. Y no, y no estoy faltando a la verdad al decírselo, a menos que él me preguntara, ¿qué piensas de mí? Claro, es que sí es el ejemplo. El otro le preguntaba, ¿y cómo, cómo, y cómo piensas lo que estoy, cómo piensas que estamos dirigiendo la compañía? Y el otro le soltó y le dijo, de la patada, hermano. ¿Por qué? Porque eres así, así, así. Lo corrió. No aguantó la barra. Lo diferente hubiera dicho, yo creo que en algunas ocasiones te equivocas, pero bueno, ahí la vas llevando, ¿no? Yo, si, a lo mejor si la consideras un poquito y quizás no lo hubiera corrido. Pero te lo voy a mandar porque está muy interesante. Pero volviendo a la pregunta original tuya. Te digo que depende de quién lo diga. Depende de quién te acuse. En política, además, estamos muy acostumbrados a eso. Te ponía el ejemplo de Canadá. Desde la elección cuando me enfrenté con Raúl Ojeda, que sacó, él fue el que dijo de que yo tenía negocios en Canadá y que había comprado hoteles y que tenía tortillerías y no sé qué, te lo juro, ¿eh? 
he tenido amigos, amigos míos. Uno que me habló un día y me dice, oye hermano, te hablo para darte una molestia, sí, dime. Un kilo de tortilla. No, es que fíjate que va mi hijo a Canadá, Ajá. porque va a estudiar allá no sé qué cosa. Y este, ¿no será que me echaras la mano para que me hicieran un descuento en el hotel? Pues, ¿y en cuál hotel? Pues es que tú tienes hoteles en Canadá. Oye, ¿de, de, de veras me, está, me está vacilando me lo está diciendo en serio? No, ¿en serio? Pues estás idiota. Claro que no tengo, hermano. Yo ni conozco Canadá. No tienes ninguna propiedad. No, de, hermano. Fuera del no país. he ido. No tengo ninguna propiedad fuera del país yo. Ah, no necesitas. No, ir y para... no tengo propiedades ni tengo inversión. Pero además, Chuy, si las tuviera realmente, como dijo López Obrador, no crees que ya me hubieran hecho en Chirmul. Con todo lo que. Es tan fácil como hacer una solicitud de transparencia, de información. Revisar tus colaterales, tus hermanos, tus primos, tus sobrinos, tus. tus o sea, todo así. Y, y, y generarte un. No, pues no lo tengo. Y te lo digo, no tengo. Así de fácil. Pero fue una cosa... Si un día te dedicas a la política, digo, te retiras, perdón, de la política, ¿a qué te vas a dedicar? ¿De qué vas a vivir? Me dan ganas de poner un periódico. <risa> de veras. Y me tengo de locutor de radio y no lo sé. Y te sí. vas a ser millonario. Pues no sé, pero creo que sí voy a vivir más o menos bien, ¿no? Me imagino yo. Decorosamente. Decorosamente, sí. Voy a pasar de ser, este, ahora sí que como, voy a pasar de ser este borracho cantinero, de cantinero a borracho. <risa> ah, bueno, eso. Oye, eh, hablabas de la familia, hablabas de todo eh, esto y, y de cosas que, que se te han dicho. Hubo algo que ha traído mucho revuelo y este y que fue muy fuerte, lo de las notarías que uh -huh. se dieron en tu, o que diste dentro de tu... Este, Periodo bueno, de gobierno. Exactamente. Y que la echaron para atrás muchas de ellas. Pues nada más dos no repusieron. Las ¿Qué? demás todas están. Pues mira, fue, fue un proceso, te voy a decir hasta dónde, hasta dónde lo veo yo. La primera creo yo que independientemente de todo, hubo una actitud muy mezquina de parte de Granier y de algunas gentes de eso, que trabajaron con él. Porque en términos legales no hubo ningún problema para otorgar las notarías. Una porque en el caso de Javier Díaz... Pues no es mi primo, ¿no es cierto? ¿No, es ¿No son primos? No, nada, no tengo ningún parentesco con él. Pues si hubiera yo muerto engañado, no, que eran primos. ningún parentesco con él. Mi mamá es del Distrito Federal, Ana María Díaz Negrete. Nada que ver con los días de... Es más pariente de Jorge Negrete que de sí, Javier es, es Díaz. Pari es parienta de Jorge Negrete. Pues para que veas. Sí, es que claro, sí, sí. sí, es cierto. <risa> este, nada que ver con Javier. Es mi amigo, lo conozco desde muy chico, es mi compadre, lo quiero mucho a él, a su papá, a su mamá, conozco a toda su familia, pero no tengo ningún parentesco con él. El segundo, en el caso de mi hermano, Darwin. Mi hermano Darwin, eh, cuando lo descalifican por lo de la notaría, el primer argumento es porque dijeron que era un acto de nepotismo de mi parte, haberle otorgado una notaría. Cuando no era así, porque no era una, no fue una situación que fue, derivara de una decisión unilateral o sin un procedimiento respetado por la ley. Darwin había sido notario escrito, Darwin presentó un examen, Darwin presentó no sé qué cosa, hizo todo y se le dio la notaría. Como se le ha dado a muchos que han tenido incluso mayor conflicto con un gobernador de intereses que el que pude haber tenido yo. Porque en la reposición de eso el gobierno no defendió la parte institucional que tenía que defender de la demanda ocasionada, que además fue derivada de una demanda de una gente que se sintió afectada porque no lo hicieron notario, ¿no? Y a fin de cuentas en el procedimiento se repusieron la gran mayoría de ellas, pero y sola, que, solamente que, dos fueron las que no se revalidaron. Entonces, eh, pero además, como tú me estás diciendo, a dos, gen, muchas, dos personas muy cercanas a ti. Sí, claro. Es, fue una... Tip de dolo, intencional. Pero el origen vengativo, político... Pues, era, pues en parte era político. Yo, yo al final del... Yo me distancié con Granier después del tercer año. Porque empecé a tener diferencias con él de opinión en relación con muchas cosas que estaban pasando en el Estado. Y entonces terminamos por poner distancias. Y una de las cosas en las que creo yo que eh, intervino él y otras gentes fue con el asunto de las notarías. Pero a fin de cuentas, eh, te digo, de todas... Fueron las únicas dos y yo las veo más como un tipo de carácter personal que otra cosa. Incluso ellos ya no quisieron seguir peleando por la vía legal, que fue lo que yo les recomendé. 
y ya no quisieron seguir este, agotando otras instancias para exigir sus notarías. Pero eso fue, así fue, así, y como tal cual te lo digo. Eh, a, a propósito, eh, vale la pena también, este, bueno, va, vamos a ir con otra, con otro tema que tiene que ver ya con, con el PRI, el PRI nacional, lo que habíamos uh -huh. dejado hace sí, un claro. momento por allá, ¿no? Este, Ochoa Reza, presidente del de PRI nacional, lo han criticado que es un técnico, que no es un político, que no es uno de sepia, de cepa, que no es una gente eh, que trae con todo carrera. el cariño y el afecto del PRI, ¿no? porque casi no lo conocen, ha hecho su carrera de otra manera, etcétera, uh -huh. eh, que ni siquiera sabe distinguir, pues, Colosio, que pues no, pues tenía ahí su oficina, que es casi una reliquia y que la mandó a desmantelar, etcétera, uh -huh. etcétera. O sea, eh, lo ven como algo, como algo o alguien extraño en el PRI. Eh, la primera pregunta es: ¿el PRI no tiene suficientes cuadros con toda la prosapia, con toda la carrera, con todo el, el bagaje y la identificación que tienen que recurrir a una persona cercana al presidente de la República? Bueno, mira, en el partido de reglas escritas y no escritas, chile. Las reglas no escritas de la política es que cuando el presidente de la república es priista, eh, él es el que tiene eh, el más alto nivel de decisión y de opinión dentro del PRI. Si eso no fuera, no fuera suficiente, en la última asamblea nacional que tuvimos, el presidente de la comisión permanente es el presidente de la república. O sea, lo que siempre era una cosa informal, nosotros lo formalizamos en la última asamblea. El presidente de la república es el que maneja la permanente. Bajo ese concepto y ese, bajo esa idea, el presidente siempre ha tenido, ahora de manera institucional, legal, opinión en relación con los procesos políticos del PRI. Yo creo que nadie en su juicio, en su sano juicio en el partido, pudiera estar en contra de que el presidente opinara sobre quién debe ser el dirigente del partido, sobre todo en una circunstancia atípica que se dio con la renuncia de Malio Fabio, de la dirigencia del partido. Ante esto, se tuvo que, creo yo, que el partido tuvo que reaccionar muy rápido para, para reordenar el partido, porque sí, Malio era una gente que había logrado tener un gran nivel de consenso y de liderazgo en el partido en el corto tiempo que había estado. Incluso el día que presenta su renuncia en la permanente, de la que yo formo parte, te quiero decir que Nadie se la quiso aceptar, tuvo que irse hasta el consejo porque la permanente no le quería aceptar la renuncia a Manlio. Eh, y cuando llega eh, Enrique Ochoa, efectivamente hubo una parte, un, una parte del, de los priistas de la nomenclatura del PRI que estuvieron en contra por el hecho de señalar de que no lo conocían, de que no lo reconocían, de que no era una gente verdaderamente con prosapia ¿no? o con antecedentes de, de pertenencia priista que incluso su lenguaje era muy distinto al que estamos acostumbrados a manejar en el PRI. Pudiera ser, yo, yo, yo a Enrique Ochoa lo conozco desde hace varios años, lo conocí porque él estaba, me acuerdo que cuando se armó la, la asamblea previo a la nominación del candidato que resultó Enrique Peña, cuando se armó la plataforma electoral del PRI, Enrique Ochoa formó parte de la comisión redactora de, de la definición de, la, de los estatutos del partido y llegó acreditado por la vía juvenil a esa, a, es, a esa reunión yo formaba parte de esa comisión, la presidía Pepe Alfaro y Enrique Cho era uno de los que participó como miembros de la mesa redactora de los estatutos del partido o sea siempre, si sí era una gente que andaba ahí en el PRI, anduvo con Alejandro Moreno, con Alito el gobernador de Campeche en la pero dirigencia. sin carrera mayor sí, sí, sin haber tenido ma, una presencia más ¿Sí? destacada uh -huh. Cuando llega el gobierno y forma parte de la comisión de enlace, de, ¿te acuerdas del gobierno que se creó una comisión de enlace? Él forma parte de la comisión de enlace, entiendo que por su relación con Videgaray, y luego es subsecretario de Energía, le toca la parte de la discusión de la reforma energética de manera destacada. Creo que él en ese aspecto es una gente muy formada, ¿no? en el punto de vista econo de econ como economista energético, tiene, mucha, mm. tiene mucho conocimiento de eso. Y luego cuando se va a la Comisión Federal de Electricidad, su llegada al partido a muchos los agarró fuera de onda. En el tiempo que yo lo he tratado, eh, que ha sido este, independientemente que ya lo conocía yo, me parece que es una gente inteligente que le agarra rápido la onda, que efectivamente no es muy conocido o no conoce mucho del ambiente, eh, sobre todo de provincia, 
pero que me parece que es una gente dotada para el debate, que sabe lo que tiene que hacer, que tiene los eh, tiene las condiciones. Pero replanteo mi pregunta, Manuel. ¿Sí? ¿No tenía el PRI a A lo mejor sí, pero cuadros? nadie se inscribió. Nadie se inscribió porque, bueno. porque, porque sintieron que las preferencias y las opiniones mayoritarias, incluyendo la del presidente, iban por el lado de Enrique. Eh, y nadie se quiso inscribir. Interpretación dedo. Dedo o disciplina. ¿Sí? Las dos cosas. A lo mejor malentendida para los de fuera, pero disciplina a fin de cuentas en el PRI. En donde tenemos la, cons la conciencia o la constancia de que el presidente tiene un voto de calidad en el ¿Y país. tú sí crees que Ochoa Reza es la solución para esta parte, esta etapa del PRI? Yo lo veo ocupado en lo que tiene que hacer el PRI, sí lo creo. Yo creo que además este es muy pronto para poder juzgar a Ochoa. No, no, Su no, es que más allá de juzgarlo, que está empezando obviamente, ¿Sí? es... Por lo que ha hecho, por lo que le conoces, por lo que sabes. Por, por lo que su, veo que está haciendo. Por su vena política, por, que está, por ¿sí? su trabajo anterior. Primero yo creo que está, fíjate que eh, es una gente además que... Para... Si a ti te presentan en cualquier parte, Manuel Andrade, ah bueno, pues ya saben lo que ha hecho. como sí, de, bueno, fui gobernador. Hecho, etcétera, porque, o sea, claro, traes todo claro, un bagaje ¿sí? ahí. Ah, pues Manuel Andrade la puede hacer porque hizo esto, porque sí. hizo... Pero de Ochoa... Pudiera ser. Digo, y quien opina si está en su derecho. Yo, mi opinión personal... Creo que él sí está atendiendo lo que el partido ahorita requiere, que es diálogo, catarsis, eh, reuniones, eh, hasta, hasta cansarse, hasta agotar, tocar los temas, abordarlos tú antes de que te los cuestionen, ¿no? Este, Por ejemplo, en la reunión, a ver, presidente, yo le pregunté, ¿realmente quiere el PRI que recuperemos Tabasco? O sea, te pregunto a ti como presidente del partido... Porque, digo, nosotros podemos tener muchas ganas y hacer muchas cosas, pero pero primero, ¿ustedes realmente quieren que ganemos en Tabasco otra vez? Entonces, esa es una pregunta, me parece fundamental, que no es normal que las hagamos, pero la, yo la hice producto de las pláticas con él, producto del ambiente que estamos viendo, y lo agarró, ¿eh? A ver, espérenme, no, nosotros sí queremos, y lo queremos por esto, por esto, por esto, por esto. Pero esa es una parte, aunque nosotros querramos mucho, y ahora yo les pregunto, ¿ustedes quieren? ¿Quieren que recuperemos el Estado? Bueno, pues para recuperarlo hay que hacer esto y esto y esto y esto. Yo le platicaba que aquí hemos tenido delegados del más alto nivel. Yo creo que Tabasco es de los pocos estados que ha tenido delegados del PRI. Héctor Hugo Olivares, Pedro Joaquín Codwell, este... Ex gobernadores, sí, secretarios. Sí, o sea, lumbreras, lumbreritas, lumbrerotas. Y todos no duran más de dos meses. O sea, imagínate cómo somos. No dura un delegado más de dos meses en Tabasco. Nos lo, nos lo desgastamos así como, como un hielo en vaso de whisky. Así se va. Como hilo de media. Entonces, hemos tenido 26 delegados. En los, de los que yo me acuerdo, le comentaba, yo le di la lista de los que yo me acuerdo. La, la, un, la única dirigencia del PRI que ha terminado su periodo completo es el de Gina, que duró cuatro años. Fíjate que regresando de la, de la pausa vamos a hablar de Gina, pero también vamos a hablar de otros temas, los, la compra de diputados, vamos sí, claro. a platicar del de futuro, a ver qué va a pasar en el 18, a ver hasta dónde nos da tiempo, ya nada más nos queda media hora. Claro, regresamos. Gracias, Chuy. De frente, continúa después de comerciales. 